भारत मजहबी जनूनीत का शिकार है उसके टुकड़े हो जाएंगे फाशिस्ट नजरिए पर चलने वाले आज के भारत पर मुझे रहम आता है वजीर अजम इमरान खान का पुत्राजाया में एडवांस इस्लामिक स्टडीज इंस्टीट्यूट से खिताब कहा कि भारत पर इंतहा पसंद सोच ने कब्जा जमा लिया भारतीय हुकूमत भारत को तकसीम करने के मनसूबे पर कारबंद है भारत में जो कुछ हो रहा है वह तबाकुन और एक अलमिए का सबब बन सकता है भारत मजहबी जनूनीत का शिकार है और उसके टुकड़े हो जाएंगे फाशिस्ट नजरिए पर चलने वाले आज के भारत पर मुझे रहम आता है वजीर आजम इमरान खान का पुत्रा जाया में एडवांस इस्लामिक स्टडीज इंस्टीट्यूट से खिताब कहा कि भारत पर इंतहा पसंद सोच ने कब्जा जमा लिया भारतीय हुकूमत भारत को तकसीम करने के मनसूबे पर कारबंद है भारत में जो कुछ हो रहा है वह तबाकुन और एक अलमिए का सबब बन सकता है मजीद क्या कहा आइए आप भी सुनिए India has been taken over by an extremist ideology and time will tell people who don't understand I know India I had love and respect in India what is happening in India right now is terrible for Indians this will divide India forever they will India will be split they, there's a huge huge minority and we are talking about 500 million people who will be who would be excluded by this exclusive hinduvta racial superior ideology they will be excluded from it and there are so many problems lying ahead if they keep going on this road and the problem is once this ideology is out of the bottle it's very difficult to put it back in the bottle there so let me just say that i say it in sympathy what is happening in india is the biggest disaster for india وزیر اعظم کا پترا جائے میں ایڈوانس اسلامی اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ مغرب پر واضح کرنا چاہتا ہوں انتہا پسندی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کہا کہ پاکستان کے لیے میرا وین وہی ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا بدقسمتی سے ہم اپنی درست سمجھ سے ہٹ گئے پاکستان میں ایلیٹ کلاس خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہے مافیا اور کارٹیل ملک کو پیچھے دھکیلنے کے در پہ ہیں منافع خور مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں the terrorist act what had that got to do with islam there was no connection between islam islam and the and those terrorist acts unfortunately the muslim world started also using the western terminology moderate islam and radical islam it was up to the muslim leadership to explain to the western people why did it matter to us so much my vision for pakistan is the same vision which was of the founding fathers of pakistan if you ask me why pakistan could not achieve its great god given potential it's because of this fact we have a big problem in our country there's a certain elite section of the society which is above law which considers it itself above law we have developed these mafias over a period of time cartels use their power to to artificially uh, uh, raise prices which the poor people have to pay so we uh, um, political mafias so the so the two tier one to raise people out of poverty second to fight these mafias which are keeping this, this country back 